Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikumullah Sahodara sahodari marim Parishuddha maya ramadhan indai ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ലോകമുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും അതോടൊപ്പം ഇത്തരം പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ താല്പര്യമുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളും പകൽ മുഴുവനും വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞാനൊരു കഥ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഒരിക്കൽ ഇബിലീസ് യഹ്യബിന് സക്കലിയ അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു ഇബിലീസ് യഹ്യബിന് സക്കലിയ അലഹി സ്വലാം ഇബിലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ചങ്ങലകളുണ്ട് ഫഖാല യഹ്യബിന് സക്കലിയ അലഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു മഹാദിഹിദന്താ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ആദമിന്റെ മക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദമിന്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആദമിന്റെ മക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ ബന്ധിയാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് മഹാനായ യഹ്യബൻ സക്കറി അലഹി സ്വലാം പ്രതിവദിച്ചു എന്റെ വല്ല വികാരവും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഹാലല്ല ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾ നന്നായി വയർ നിറച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ദിഖറിൽ നിന്നും ഭാരം തോന്നി മടി തോന്നി അലസത തോന്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ വയർ നിറച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിസമ്മതം തോന്നുകയും അലസത തോന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഉടനെ തന്നെ യഹയ്യബിൻ സക്കരി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ലജറം അന്നി ലാഷ്ബോബദൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ വയറ് നിറക്കൂല ഇബിലീസ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കും ഒരു കാര്യം ബുദ്ധിയായി ലാ അങ് സഹു അഹദൻ അബദൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുകയുമില്ല വയറ് വിഷപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുണ്ടാകേണ്ട ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് ഇത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യൻ വിഷപ്പ് അനുഭ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ആധുനിക സയൻസ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു ലുക്മാൻ അലൈഹി സ്വലാം തൻ്റെ മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു രീതി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ലുക്മാൻ അലൈഹി സ്വലാം തത്വചിന്താപരമായാണ് മകനോട് പറയാറുള്ളത് സംസാരിക്കാറുള്ളത് കാരണം ലുക്മാൻ അൽ ഹക്കീം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിലോസഫറായ ലുക്മാൻ യുക്തി ചിന്തയുള്ള ലുക്മാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ മുൽഅത്തിൽ മൈദത്തു മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയം നിറക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാമത്തിൽ ഫിക്രത്തു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ വരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഇലക്ട്രോ സ്പന്ധനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് മരിച്ചു പോകുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ ഫിലോസഫി അവന്റെ ലോജിക് അവന്റെ സുബദ്ധത അവന്റെ ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിശക്തി ഇതെല്ലാം അടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മോനെ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം എന്നും വയർ നിറക്കേണ്ടതുള്ളതല്ല വയർ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ നിന്റെ ശരീരം അപകടപ്പെടുന്നു നിന്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു അത് നശിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഉപദേശം ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 
ലോകത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ജനിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് പരമ്പരാഗതമായി ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യരോട് വിവരമുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായി വയർ നിറക്കരുത് എന്നാണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പാത്രം വയറാണ് വയറാണൽ മനുഷ്യൻ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പാത്രം എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുക മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യത്തെ നിറവേറ്റൽ നിർബന്ധവുമല്ലേ പിന്നെ എന്നും മനുഷ്യൻ വിഷപ്പനുഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക അതൊരിക്കലും ശരിയാകുന്നതല്ല മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വചനം തന്നെ കടമെടുക്കട്ടെ മുതുകിനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അത് അവൻ മതിയാവുന്നതാണ് ഫൈൻഖാനല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംശയം വേണ്ട ഫസുലുസുല്ലി മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊള്ളട്ടെ വസുലുസുല്ലി ഷറാബിഹി മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ വസുലുസുല്ലി നഫസിഹി മൂന്നിലൊന്ന് ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഓക്സിജന് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ വായുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനും അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ദോഷകരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം ആഗതമാവുകയാണ് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിഷപ്പ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വിഷപ്പിന്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവന്റെ അത്താഴവും അവന്റെ നോമ്പുതുറയുടെ നേരത്തുള്ള ഭക്ഷണവും ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുക എന്നതല്ല പ്രധാനം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായത് മാത്രം കഴിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം വയറ് നിറയെ വയറ് മുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തറാവേഹ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ നോമ്പിനെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ഒരാളായിരിക്കും മഹാനായ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് മദീനയിലേക്ക് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന റോമ ചക്രവർത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന് സ്നേഹ സമ്മാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു വൈദ്യനെ പറഞ്ഞയച്ചു ആ വൈദ്യൻ ചില്ലറക്കാരനായിരുന്നില്ല അയാൾ ലോക പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗരിമ കാട്ടാൻ ആ റോമൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു മദീനയിൽ അദ്ദേഹം താമസമാക്കി പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അയാൾ അവിടെ താമസമാക്കി കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഒരു തലവേദന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വയറുവേദന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരവേദനയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പണിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല സഹോദര ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരാളും എൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട യാത്രയെ പുളക്കി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുമോ ചോദിച്ചോളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും രോഗമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തു മരുന്നാണ് ഇവിടെ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണ് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു നിമിഷം പുഞ്ചിരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക തത്വം അതായിരുന്നു വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കഴിക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പ്രവാചകന്മാരുടെ രീതികളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം അവരുടെ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ചരിത്രം നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം വരെ വിളക്കിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി അഗ്നി കത്തുന്ന തീ കത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ കടന
ഉടനെ തന്നെ റാബി ചോദിക്കുന്നു കൊൽത്തു സുബാൻ അള്ളാഹ് അബി ഐ ഷൈൻ കുന്തും ദൈഷോൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീവിയെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാലത്ത് വിത്തം റിവൽ മായ് കാരക്ക കൊണ്ടും വെള്ളം കൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് വഖാനൻ വഖാനൻ ലന ജീറാൻ മിന മിന അൽ അൻസാർ അൻസാറുകളെ പെട്ട ചില അയൽവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവർക്ക് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവർ ഞങ്ങളെ ഇടക്കിടക്ക് സഹായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതം സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ വിശപ്പ് അനുഭവിച്ച ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു അവർ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥയല്ല പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ നിഷാരാത് നിഷാരാത് നിഷാ പ്രയാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു പറയുന്ന കഥ വിശപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു രാജകുമാരൻ്റെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കഥയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അനഹ പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വചനമുണ്ട് അതീമോ കുർബ ബാബി മലക്കൂത്ത് മലക്കൂത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ മുട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തമ്പുരാൻ്റെ വാതിലുകൾ മലാഖമാരുടെ വാതിലുകൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആത്മാവുകൾ മുഴുവനും വിരസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു കൈഫൻ ഉദ്ദീം ആയിഷ ബീവിയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ബിൽ ജൂ ഇവല്ല തുഷിവല്ലം ദാഹം കൊണ്ടും വിശപ്പ് കൊണ്ടുമാണ് വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തെളിമ വർദ്ധിക്കും നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെയും നിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെയും ശക്തി വർദ്ധിക്കും ബിഷിറ തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു വാക്കു കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നൽ ചു ഐസ് ഫിൽ ഫു ആദ് വിശപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ തെളിമയുള്ളതാക്കും വയുമി ചുൽ ഹവ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ മനുഷ്യൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതകളെ അത് നശിപ്പിക്കും വയൂരി ചുൽ ഐൽ മദ്ദീഖ് സൂക്ഷ്മമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യന് നൽകും ചിന്താശക്തി നൽകും കുശാഗ്ര ബുദ്ധി നൽകും മനുഷ്യനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള പോഷണം ഈ ഒരു വർത്തമാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാന സമാഗതമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുണ്യം അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു സമീകൃതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വാഹിർ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത